Hola, les habla Omaira. En este video vamos a conectar nuestra solo vía Wi-Fi. Para esta conexión debes saber el nombre y el password de tu network. También es recomendado conectarla solo mientras ésta se encuentra en el mismo cuarto donde se encuentre el enrutador. Así que vamos a comenzar. Vamos a ir a Set, Wi-Fi. Les va a aparecer esta pantalla donde vamos a presionar Scan para que nos aparezca la lista de networks disponibles. Vamos a seleccionar nuestro network y vamos a hacer clic en Aplicar. Esto nos va a llevar nuevamente a la pantalla Wi-Fi. Ahora vamos a presionar Set al lado de Password, donde nos va a abrir la pantalla para nosotros poder entrar nuestra contraseña. En esta pantalla ya se encuentra presionado el botón para entrar letras. Fíjense que cada botón tiene 3 a 4 letras en ello, por lo que indica el número de clic que yo voy a hacer para escoger dicha letra. ¿okay? Si yo voy a entrar la letra A, le voy a dar solo un clic porque esta se encuentra en el primer lugar del botón. Si yo voy a escoger la letra B, yo voy a hacer dos clics porque esta se encuentra en el segundo lugar del botón. Si yo voy a, a entrar la letra C, entonces voy a hacer tres clics encima del botón porque la letra C se encuentra en el tercer lugar del botón. ¿Okay? Si vamos a entrar números, entonces vamos a seleccionar primero este botón para que los números nos aparezcan en pantalla para nosotros poder seleccionarlos. Si tenemos algún carácter especial, entonces vamos a presionar este botón primero para que todos los caracteres nos aparezcan en la pantalla. Para letras mayúsculas, vamos a seleccionar el botón de letras primero y luego vamos a presionar este botón que es una flecha apuntando hacia arriba. Y ahí vamos a tener todas las letras en mayúsculas, las cuales vamos a poder entrar, como ya les expliqué, según el lugar en la que se encuentren. Yo voy a entrar mi password para poder continuar con el proceso. Una vez hayamos terminado de entrar la contraseña, entonces vamos a presionar OK para regresar a la pantalla de Wi-Fi. La solo automáticamente va a escoger los primeros tres dígitos de su enrutador, aunque lo va a continuar mostrando de esta manera. Ustedes solo tienen que decidir si los últimos tres números pueden ser usados o si necesitan cambiarlos. Estos se pueden cambiar presionando el signo de más o menos en esta área entre los números de 150 y 250. Ahora vamos a hacer clic en aplicar y vamos a esperar algunos minutos en lo que el enrutador asigna esta IP address a tu solo. Vas a ver que luego va a salir Connected OK y la dirección IP aparecerá completa en esta franja anaranjada que vemos en la parte superior. Si ustedes recibieran Password Error en lugar de Connected OK, entonces verifiquen el network que ustedes seleccionaron y el password, ¿ok? Que no vayan a haber cometido algún error entrando los números. Y también asegúrense que la solo se encuentra en algunos pies de su enrutador. Tengan en cuenta que si ustedes ven High Link o lo mismo pueden ver Core en la barra anaranjada, esto indica que la solo aún se encuentra en el modo Default Stand Alone por lo que no ha sido escogido por su enrutador, por lo que entonces repita los pasos nuevamente. Si ustedes desean resetear todo nuevamente y comenzar desde cero, entonces van a presionar y dejar presionado el botón Default por 3 segundos, hasta que este se vuelva rojo. Y luego van a presionar Scan y repetir el proceso. Pero una vez ustedes reciban Connected OK, la franja anaranjada en la parte superior de la pantalla les debería estar mostrando la dirección IP address completa. ¿Ok? La van a escribir en un papel y ahora nos vamos a ir al programa Create y vamos a continuar el proceso. Ahora en el programa Create van a presionar donde dice Create en la parte superior derecha o también pueden ir a Coder, Code with Starcraft solo y ambas les va a abrir la ventana de corte. En Connection vamos a seleccionar TCP IP, vamos a entrar el IP address asignado en esta área que dice IP, vamos a presionar Refresh y vamos a probar que tenemos una conexión exitosa presionando Test Connection. El programa nos va a dejar saber que el cabezal de la cortadora se va a mover y vamos a presionar OK 
y el cabezal se va a mover, ¿ok? Puede ser que le tome unos segundos, pero es normal. Una vez la solo esté conectada al Wi-Fi, ustedes pueden moverla a otro lugar dentro del alcance del enrutador sin ningún problema. Bueno, eso es todo para este video. No dejes de suscribirte y nos vemos en el próximo.